this is Zainul Arfin from tutorial.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this whole session. And in this we will talk about your book chapter number 7 ke ek brief overview of what is in chapter and what has been discussed and what you expect to do. I will briefly tell you all these things. So this chapter is the chapter ka title hai Bioenergetics. So the first question to aahi hai gya, ki what is Bioenergetics? Bioenergetics is our body mein hone wale tamam chemical conversion, tamam processes which are energy involved hai, uski study. So the energy transformation and conversions ho rahi hain unko jab hum combine karte hain aur study karte hain to wo bioenergetics ke andar aa jati hain aur aapko naam se bhi pata chal raha hai ki bio means life and energetics means related to energy phir hota ye hai ki jis energy ki hum baat kar rahe hain that is stored in the chemical bonds which is released when bonds break to different molecules hain jinke bonds mein energy save store hui hoti hai aur wo energy jab bond break hote hain to hum release hoti hai jo hum utilize kar sakte hain दो तरह की एनर्जी होती है एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉन्ड्स जब भी बॉन्ड ब्रेक हो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी लेटर यूज के लिए स्टोर की जा सकती है जबकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब हम फूड या दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनसे रिलीज होती है और हमारे बॉडीली प्रोसेसेस को रन करने के लिए यूटिलाइज होती है अब ये जो एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस हैं या एनर्जी रिलेटेड reactions hain ye kaun se hote hain to wo reactions hote hain oxidation and reduction reactions inko hum short form mein redox reactions bhi kehte hain ab these redox reactions are major source of energy flow yani inka kaam ye hai ki inme somehow kahin na kahin se energy involve hogi energy flow karegi kuch ban raha hoga kuch toot raha hoga energy consume bhi ho sakti hai aur energy release bhi ho sakti hai और वो क्यों होती है क्योंकि इन रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर और उनकी ट्रांसफर के रिजल्ट में डिफरेंट एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है अब ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल है एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसकी फॉर्म में हमें मिलती है जितने भी हमारी बॉडी में प्लांट्स में जो फंक्शंस हैं जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व है सम हाउ वो एनर्जी एटीपी की ही फॉर्म में है तो ये एटीपी जो है ये सेल की एनर्जी करेंसी है जैसे किसी भी कंट्री की करेंसी होती है डॉलर है रुपीस है उसी तरह सेल के पास जो एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी कोई भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एटीपी जो है वो बॉडीली प्रोसेसेस को रन करने के लिए यूज की जाएगी अब हम लिविंग सिस्टम की जब बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात या एनिमल्स की बात नहीं करते हम प्लांट्स को इग्नोर नहीं कर सकते तो अब हम तो खाना खा लेते हैं और वहां से हमें एनर्जी मिलती है लेकिन प्लांट्स अपनी एनर्जी जो है वो और तरह से हासिल करते हैं वो खाना खाते नहीं हैं बल्कि वो अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और उससे फर्दर एनर्जी बनाई जाती है तो जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोस बनाई जाती है फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स जो कि उसने या तो जमीन से लिए होते हैं या फिर फर्दर चीजें या जैसे सनलाइट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई इनसे मिलके जो ग्लूकोस बनाई जाती है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हैं हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ-साथ हमें कुछ और चीजें भी चाहिए हमें क्लोरोफिल भी चाहिए हमें सनलाइट भी चाहिए और ये सारी चीजें मिलके एंड रिजल्ट पे हमारे पास प्लांट के अंदर ग्लूकोस बना देते हैं अब फोटोसिंथेसिस में फॉर्म कैसे होता है फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होता है एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस क्योंकि वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं वो दिन के टाइम हो रहे होते हैं जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है tutorial.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफार्म जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स पास पेपर सॉल्यूशन बुक नोट्स एमसीक्यूज क्विजेस और बहुत कुछ आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शंस डार्क रिएक्शंस जो हैं वो अक्सर उनको ये किया जाता है एक मिस कम्युनिकेशन है उनके नाम में कि वो लाइट इंडिपेंडेंट हैं 
جو اصل بات ہے لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ صرف لائٹ انڈیپینڈنٹ ہے ڈائریکٹلی ان کا کام نہیں ہے لائٹ کے ساتھ بٹ سم ہاؤ وہ کچھ بائی پروڈکٹس لائٹ ریئیکشن سے ہونے والی کو یوز کر کے آگے پروسیس کر رہے ہوتے ہیں ڈارک ریئیکشن کو ہم کیلون سائیکل بھی بولتے ہیں اب جو یہ دو پروسیسز ہیں اس میں لائٹ ریئیکشنز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کلوروفل مالیکیولس ہیں وہ لائٹ کو ابزارو کرتے ہیں تو ان کا جو انرجی لیول ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو وہ الیکٹرانس ایمٹ کرتے ہیں وہ والے الیکٹرانس جو ہیں وہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں چلے جاتے ہیں اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ڈفرینٹ ڈونرز اور ریسپٹرز ہوتے ہیں کیریئرز ہوتے ہیں الیکٹرانس کے لیے جب یہ الیکٹرانس اس پوری چین کے لانگ موو کرتے ہیں فرام ون مالیکیول ٹو انادر اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے بعد میں اے ٹی پی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ریئیکشنز میں ایک اور کام بھی ہو رہا ہوتا ہے جسے فوٹالسس کہتے ہیں جس کے رزلٹ میں کچھ آکسیجن جن ریلیز ہوتی ہے جبکہ کچھ ہائیڈروجن آئنس جو ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں فردر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے بعد اور کچھ اور پروسیسز پرفارم کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈارک ریئیکشنز ہوتے ہیں ڈارک ریئیکشنز میں ہمارے پاس جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ایک فائیو کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ ریئیکٹ کرتی ہے وہ کچھ ٹیمپریری سکس کاربن کمپاؤنڈس بناتے ہیں وہ سکس کاربن کمپاؤنڈ جو ہیں وہ اسپلٹ ہو جاتے ہیں تھری کاربن کمپاؤنڈس میں دوز تھری کاربن کمپاؤنڈس آر ریڈیوزڈ ان ٹو تھری کاربن کاربوہائیڈریٹس اور اس سے آگے ہمارے پاس گلوکوز بن جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو گول ہے دیٹ از دا پروڈکشن آف گلوکوز وہ پورا ہو گیا فوٹو سنتھیسس کا پھر جو باقی کاربن کمپاؤنڈس بچ جاتے ہیں وہ ری سائیکل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے کمبائن ہو کے وہ اسٹارٹنگ پہ پہنچ جاتے ہیں ایک فائیو کاربن کمپاؤنڈ کی پھر کاربن ڈائی آکسائڈ سے ریاکٹ کرتے ہیں اور اس طرح یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے اور اسی لیے ہم اس کو کیلون سائیکل کہتے ہیں کیونکہ اس میں ریمیننگ کاربن کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ری سائیکل ہوتے رہتے ہیں اب ان ساری چیزوں میں دو چیزوں کے رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اینڈ دیٹ از کلوروفل اینڈ لائٹ اب کلوروفل جو ہے وہ ایک پگمنٹ ہے جو کہ لائٹ کو ابزارو کرتی ہے جو کہ اور فردر اس سے فوٹو سنتھیسس ہو سکتی ہے اب کلوروفل ڈفرینٹ ٹائپ کی لائٹ کو ابزارو کرتی ہے لائٹ کی ڈفرینٹ ویو لینس ہوتی ہیں جو ہمیں ویزیبل لائٹ ہے اس کی ڈفرینٹ ویو لینس ہیں اور کلوروفل جو ہے پگمنٹس اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کلوروفل اے ہے کلوروفل بی ہے پھر ہمارے پاس کیریٹینوائڈس ہیں جو کلوروفل اے ہے وہ ایک میجر پگمنٹ ہے یعنی وہ زیادہ کام کرتی ہے اور زیادہ افیکٹیولی لائٹ کو ابزارو کرتی ہے وہ جو بلو اینڈ ریڈ ویو لینس کی لائٹ ہے اس کو ابزارو کرتی ہے اور جو کلوروفل بی اور کیریٹینوائڈس ہیں یہ اسیسری پگمنٹس کہتے ہیں یہ جو ہماری ویزیبل لائٹ کا اسپیکٹرم ہے اس میں سے جو باقی لائٹ بچ جاتی ہے اس لائٹ کو مور افیکٹیولی ابزارو کرتی ہیں اور کلیکٹیولی یہ اس پورے پروسیس کی جو ایفیکیسی ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں پھر ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں فوٹو سنتھیسس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں یا کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ فوٹو سنتھیسس کو وہ لمٹ کرتی ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا فیکٹر جس کی ایبسنس یا ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس ریاکشن کے ہونے پہ کوئی اثر پڑ رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں لمٹنگ فیکٹر اور وہ لمٹنگ فیکٹر کیا ہیں فوٹو سنتھیسس کے لیے اس میں پہلی بات آ جاتی ہے لائٹ انٹینسٹی کی کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جتنی انٹینسٹی لائٹ کی زیادہ ہوگی یعنی ڈے ٹائم ہوگا اتنی ہی فوٹو سنتھیسس زیادہ ہوگی جب لائٹ کم ہو جائے گی تو فوٹو سنتھیسس سلو ہو جائے گا اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ول اسٹاپ پھر دوسری بات آ جاتی ہے ٹیمپریچر کی تو جو ٹیمپریچر بھی ہے وہ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے لیکن ٹیمپریچر جو ہے وہ کوریلیٹ کر رہا ہوتا ہے لائٹ کے ساتھ یعنی کہ اگر لائٹ نہیں ہے اور ٹیمپریچر کو ہم بڑھا بھی دیں تو فوٹو سنتھیسس نہیں ہوگی ایسا ہے کہ لائٹ زیادہ ہوگی ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو ہی زیادہ فوٹو سنتھیسس پرفارم ہوگی پھر بات آ جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کانسنٹریشن کی لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ ایکسٹینڈ تک انکریز کرتا ہے فوٹو سنتھیسس کو جب بہت ایکسیسو کاربن ڈائی آکسائڈ آ جاتی ہے تو جو لیوس کے سٹومیٹا ہیں ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے اتنا ابزارو کرنے کی تو وہ بند ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اس سے اینی فردر انکریز نہیں ہوتا فوٹو سنتھیسس میں اب فوٹو سنتھیسس میں بنتا کیا ہے گلوکوز اب گلوکوز بن گئی لیکن ہمیں ہمارا جو گول ہے وہ انرجی ہے ہمیں اے ٹی پی تک پہنچنا ہے اس کے لیے ایک اور اسٹیپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسپائریشن ریسپائریشن دو طرح کی ہوتی ہے یعنی کہ ایروبک ریسپائریشن اور این ایروبک ریسپائریشن اب ریسپائریشن بیسکلی کیا ہے وہ پروسیس 
और यही रेस्पायरेशन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो वो एन एरोबिक रेस्पायरेशन हो जाती है जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो बहुत ही एक इफेक्टिव प्रोसीजर है और उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है ग्लूकोज की और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा ए टी जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो एन रेस्पायरेशन है वो इतना एनर्जी इफेक्टिव प्रोसीजर नहीं है उसमें कम प्रोड्यूस होते हैं एन रेस्पायरेशन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं एक जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें होता ये है कि दो दो स्टेप्स ही होते हैं बेसिकली इसमें तो ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनता है पायरोविक एसिड से आगे या तो अल्कोहल बन जाती है या फिर जो है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है अब हमारे लिए फर्मेंटेशन क्यों ज़रूरी है या हमारी लाइफ में या हमारी एक पूरे लिविंग सिस्टम में फर्मेंटेशन का क्या रोल है तो ये हम आज से बात नहीं कर सकते ये स्टार्टिंग से बात करें एवोल्यूशन में जब लाइफ का आगाज़ हुआ तो जो इनिशियल लाइफ फॉर्म्स थी उस टाइम पे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होती तो उन्होंने एज अ सर्वाइवल मेकेनिज्म एक मेकेनिज्म डेवलप कर लिया फर्मेंटेशन का या एनोरोबिक रेस्पायरेशन का जिसमें वो ऑक्सीजन की एबसेंस में भी फूड से एनर्जी हासिल कर सकें बेशक एनर्जी कम होती है लेकिन होती ज़रूर है बैक्टीरिया हैं एनोरोब्स हैं कुछ कुछ एल्गा हैं जो ये काम कर सकते हैं टूटोरिया डॉट पी के लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड के वीडियो लेक्चर पास पेपर सोल्यूशन बुक नोट एम सी और बहुत कुछ आज ही हमारे यूट्यूब चैनल आरोप जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियो इंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान इसी तरह हमारे जो बॉडी है उसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर भी एनोरोबिक रेस्पायरेशन हो रही होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस क्यों होती है वो इसलिए होती है कि जितनी अमाउंट में उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी अमाउंट में मिल नहीं रही होती तो बॉडी स्विच कर जाती है और रादर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वहाँ पर ऑक्सीजन की एबसेंस में इनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ताकि बॉडी के फंक्शनिंग को रनिंग स्टेट में रखा जा सके उसके बाद यही फर्मेंटेशन हमारी जो फूड इंडस्ट्री है आज की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन परफॉर्म करती है हमारे जो योगर्ट और चीज़ इंडस्ट्री है उसमें हमारे पास फर्मेंटेशन के बगैर काम नहीं हो सकता फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री है बेकिंग इंडस्ट्री है केक्स ब्रेड्स बनते हैं अल्कोहल बनती है ये सारी चीज़ें फर्मेंटेशन के थ्रू ही बन रही होती हैं हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस हमारे स्केल्टल मसल्स में फिर सोया सॉस जो बनती है वो भी इसी तरह बनती है कि सोयाबीन्स को फर्मेंट किया जाता है फर्दर उसको प्रोसेस करके उसे सोया सॉस बनाई जाती है तो ये चीज़ें हैं जो तमाम प्रोसेस जो हैं ये फर्मेंटेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है फिर इस चैप्टर में बात आ जाती है कि रेस्पायरेशन एक्चुअली होती कैसे है यहाँ पे मेजरली डिस्कस किया गया है एरोबिक रेस्पायरेशन को कि उसका मैकेनिज्म क्या है मैकेनिज्म ये है कि वो तीन स्टेप्स में हो रही होती है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है उससे फिर हम पायरोविक एसिड जो है वो एक इंजाइम के थ्रू जिस इंजाइम को हम कहते हैं को एंजाइम ए वो पायरोविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटाइल को फैक्टर ए में वो एसीटाइल को फैक्टर ए जो है वो फर्दर आगे जाता है उस क्रेप साइकिल में क्रेप साइकिल में बनने के बाद उसमें दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं फैट बनता है और एक और बनता है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं दैट इज़ द थर्ड स्टेप इन एरोबिक रेस्पायरेशन उस ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फर्दर ट्रांसफ़र होते रहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ए टी यानी ए टी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती रहती है जो एरोबिक रेस्पायरेशन है मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कि एक हाई हाईली इफेक्टिव प्रोसीजर है तो उसके रिजल्ट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 36 सिक्स ए टी जनरेट होते हैं अब जो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है उसमें सिर्फ एक स्टेप हो रहा होता है दैट इज़ द फर्स्ट वन दैट इज ग्लाइकोलिसिस क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती और ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में सिर्फ दो ए टी बन रहे होते हैं तो एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पायरेशन में ये मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज तो इस तरह से हम शुरू करते हैं एक स्टार्टिंग में एक ग्लूकोज से और वहाँ से बनते 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 चीज़ें गुजरते गुजरते स्टेप से हमारे पास 36 सिक्स ए टी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं प्लांट्स की बात की जाए तो वो एक स्टेप हमसे भी पीछे हैं वो पहले फोटोसिंथिस करके ग्लूकोज जनरेट करते हैं और फिर ग्लूकोज जो है वो सेलो रेस्पायरेशन में 
जो है यूटिलाइज होती है तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में स्टेप वाइज आपको बताया गया है कि बायो एनर्जेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह परफॉर्म हो रही होती हैं उसमें कितने स्टेप्स हैं कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं एंड आई होप कि इस पूरे ओवरव्यू को सुनने के बाद यू यू नो कि इस चैप्टर में क्या है और किस तरह से चीज़ें बताई गई हैं और ब्रीफली आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि इसके बाद अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर जैन उलारफीन फ्राम टिटोरिया डॉट पी